Anze Yeshecht. George Rampel hafte the Yeshecht from the old Kornia Maranitan in Mexico Topio Fort. They what nu here Iva the break radio say ha pay day, ein hundred and seven pung seven FM in Elmer, Ontario, fair brocht. En oak en Quito, Ecuador, Iva radio say ha yot bay, die stimme der anden en plotich, fair brocht. Wieter dem wot anze Yeshecht and a teachraft the Maranitische Post veröffentlicht. George Rampel wart in Mexiko geboren, and as in Mexiko abgewassen, haf du a 14 Jahr gedeint aus in Schollierer an de Elkolnische Darbschollen, aja hei in 1965 no Kanada utwandert. In Kanada haf hei de Mennonitische Leonstolt in Gretna, MCI, besucht in Klossen genommen. Viele Jahre haf hei in Winkler gewohnt, wat hei in 1980 no Ontario trok, en do in ja MCC arbeiten deid, hauptsächlich de Mennoniten vom Sieden, the trick from Mexico and other Latin American Länder no Canada trocken and help brukten met ihre Dokumente. Seit 1990 wohnen hei in seine Frühwara in Winkler, Manitoba, von wo uit hei de Mennoniten Geschicht utstudiert, ab in MP3 Programm nachlässt, in de ewa E-Mail ans Toshack. Wir bedanken uns für all die May, die George Rampel sich merkt, an die Geschicht mal abzuschreiben. Do be as George Rampel de Erste, aus einer von uns, die in Mexiko gewohnt und abgewassen ist, unsere Geschichte utstudiert und verbringt von unserem Perspektive. Moch unsere Geschichte uns alle zum Sehen deinen. Ich sehe Herrn Rampel von der Brege Radio CH PD, der Plotische Radio Station in Elmer, Ontario, und ich wünsche Ihnen einen guten Empfang. Die Geschichte Nummer 4. Dittmol will wir anfangen zu vertalen von Wort unser Fährerlen no Manitoba bracht und wo sich ihre Geschichte hier entwickelt. Wort bracht unser Fährerlen in den 18, 70 Jahren in Russland no Manitoba. Die junge Regierung in Kanada hat sich die Hudson's Bay Company ihre gewaltig große Prärielandschaft angeehnt. In the field and dot on go to forma de desert prairie besiedeln in an productive Akashland umwandeln wurden. De kanadische regierung wol durch de prairie besiedlung ober ook anfangen de grens zwischen Kanada and de US, de bat so wie bloß op papier wer, ook op m land te merken. De Mennoniten ihre vaste reserve besiedlung merkte de grens op m land fa ewer dat ich mil. Um so viel von er Prärieland, so bo sich aus mehrlich besiedeln loten zu kennen, versuchte kanadische Regierung Forma Families in Europa no Manitoba zu tobern. Sie baute Forma dort an, sie wurden an hier in Manitoba für jeder Familie 160 Acker von ihrem Prärieland umsonst schenken. In der kanadische Regierung wüsste er auch an, dass die Mennoniten sich in Russland in eine bedrängte Leo befangen. Sie wüssten, dass er hunderte Gauder former Familien wären, die nur eine Gelegenheit suchten, nur ein Land tragen zu können, wo die Regierung wählig sein würde an Religionsfreiheit, Militärfreiheit und Siedlungsmöglichkeiten zu schenken. Zum Anfangen sich auch um mennonitische Formafamilien in Russland zu beworben, schickten sie einen Mann mit dem Namen William Hespeler durchan, der die Mennoniten dort offiziell einladen soll, nur um Manitoba zu tragen. Ab dieser Einladung an wird im Februar 1873 von Russland und von Preisen aus eine Delegation von zwölf Männern nach Amerika geschickt, um zu untersuchen, auf eine Utwanderung nach USA und nach Manitoba mehrlich in Rot sein wäre. Manche dieser zwölf Delegaten wären auch die Barchtoller ihre geschickte Männer in der Ole Kolonie ihre. Die fürsten Länder hatten keine Delegaten geschickt, aber ihr ältester Johann Wieb hat die Barchtoller gesagt, dass sie ihm informieren sollen, über was sie würden gefangen haben, wenn sie zurückgekommen wären. 
Wir können uns noch viel vertalen, von wo diese 12 Mond Delegation alle wir in Ländereien besagt in Amerika, aber davon reden wir vielleicht Lothar noch mal. Von nu weil wir uns mit dem Port von Uitwanderung in Russland beschaffen, wird unser Fährerlern werden. Aus dieser ersten Delegation von Amerika zurückgekommen wir, in guten Urrechten mitbrachten, werden die meisten Mennoniten in Russland sehr voll von Uitwanderung. Aber die russische Regierung will ihre mennonitischen Kolonisten durch Uit nicht verlieren. Und aus den Meuten, dort die meisten Mennoniten in ihrem Land sehr reitmürken zum Uitwanderung, dann mildert die Regierung ihr nicht wertlich gesagt. Sie boten den Mennoniten an, von ihren jungen Männern nicht Militärdienst zu verlangen. Sie wurden, wenn dort ein Kriegstit neidig ward, Ersatzdienst tun machen, aber nicht Militärdienst. Und damit konnte die Regierung dort gerade den Port von Mennonitischen Kolonisten in Russland überreden, nicht überwandern. Ob der old kolonische Leiderschaft in viele old Kolonisten leiten sich dadurch überreden, in Russland zu bleiben. Aber ab der old Kolonie werden doch noch viele Familien, die sich nicht haben überreden lassen, in Russland zu bleiben, in dem mögen sich reit überwandern. Wills ihre Leider nicht überwandern wollen, plonden sie sich in Manitoba mit den festen Ländertop auf der vasten Reserve anzusiedeln. Von der russlandischen Mennoniten ihrem Ersatzdienst und Kriegstiden reden wir Lothar noch mal mehr. Dort wird in Russland sozusagen alle Beichtholkolonisten, der Hälfte von den Fürstenlandkolonisten, ein großes Port von den Oldkolonisten und den Borosenko-Kolonisten tragen dort, nach um Manitoba zu wandern. Hier soll wie euer wie wieder vertrauen, von wort unsere Fährerler nach um Manitoba tragen dort, erst ein Beet von der Borosenko-Kolonie in Russland reden. Dann die Borosenko-Kolonie in Russland wird von der kleinen Gemeinde üt, aber vielleicht so ein Beet mit den Oldkolonisten taub gegrennt worden. Dann ab dieser Kolonie werden auch adelige Oldkolonische Darpa. So zu sein, alle kleinen Gemeinden wanderten üt nach Amerika, aber nicht alle nach Manitoba. Wort von an siedelten sich in Kansas und den USA an. In ein Port von der Oldkolonie Familien, Ab der Borosenko-Kolonie wandert auch Uit nach um Manitoba. Wir können uns noch ein ganzes Schauf vertalen von der Borosenko-Kolonie in Russland und von dem kleinen Gemeinde in der Kolonie ihrem Taubleben ab einer Kolonie. Aber dort lohnt wir am besten vielleicht auch noch für ein anderes Mal. Nu ist mal von, was wir dort, was die Kolonie von ihren verschiedenen Kolonien in der Borosenko-Kolonie, kleinen Gemeinde in Russland, in Russland nur Manitoba tragen wird. Und wir ganz einfach die kanadische Regierung erplanen, former Familien nach Kanada zu tabern, dadurch, dass sie jeder Familie in jeder einen von ihren mündig gewordenen Sehens 160 Acker von ihrem Prärieland umsonst zu schenken. Das wirkt sehr antreichend. Die Ölkolonisten haben immer dafür gesorgt, dass sie für ihre junge Lied nie ein Siedlungsland verschaffen wurden, wo jeder junge Familie wird Land haben können zum Vormer wurden. Und dort fehlt kriegt nur Allwader an mehr Siedlungsland für junge Ölkolonische Familien, besonders auf der Beichtholkolonie. Ohne Geld zu Land zu kommen für ihre landlose Familien, dort wurde nie ein Anfang in Manitoba viel, viel leichter merken. Aber die noch viel größere Antreichung, nur um Manitoba siedeln zu wählen, wie diese. Die kanadische Regierung verspricht an, dass sie in Manitoba die Freiheit haben würden, ihre Kinder in ihre eigenen Schulen und in ihre eigenen Sprachtungen zu rechten, 
en dat er de jonge mannen niet worden tot militierdienst aangetrokken worden. Deze weg je religionsvrijheden geeft de jonge Canadische regering aan ze veralleren schriftelijk, en ze zeiden aan dat we voor Emma. Die vertalen lood of leicht nog mal van wo deze uitgeschrevene vrijheden woordelijk luiden. Over als de Canadische regering de Mennonieten 1873 er de schoolvrijheden juif, dan weer de Manitoba regering nog maar zo drie jaar oud en had nog niet er de eigen vollständige schoolgezaten. Door wij in de federale regering nog tot recht de Mennonieten er de schoolvrijheden te geven. De Beichtholkolonie verkocht in Rusland alle alleen, zo te zijn alle Beichtholer siedelden om no Manitoba. Die eerste groepen van Beichtola families kwamen in 1874 in Manitoba aan en siedelden zich op de Oosterzaak aan. Ook de eerste groepen van kleingemeente families van de Borosenke kolonie in Rusland kwamen in 1874 met Beichtola families te gelijk in Manitoba aan. Vele van de kleingemeente families siedelden ook op de Oosterzaak aan. Over Adelje van Aan siedelden op de veel kleinere Scratching River Siedlung om. En zaas Scheep kwamen in 1874 Mennonitische uitwanderfamilies Eva de Meer naar no Canada. Al deze uitwanderen moesten, wanneer ze bij Quebec City en Canada aankwamen, als Canadische inwanderen registreerd worden. En dan konden ze weer wandelen naar Manitoba. De grote scheep brachten de nieuwe inwoner over Mobat Toronto. Van daar aan moesten ze enge op Mlaund en enge op Klanderscheep over de grote lakes en over Rivers bij Manitoba wandelen. Dat woord lakes hebben we ons van de Engelanden gebracht en dat Engelse woord rivers hebben we een beetje gewalt aangedonen en Rivers daarvan gemerkt. Dat geeft also geen Rivers in Canada, eier de Mennonieten hier weren. Dat waren alles rivers. Dat eerste grote schap, dat am 18. juni en 1875 nach waar de meie Mennonitische families uit Rusland naar Manitoba bracht, dat had meestens nog waar de meie Beichtola families en kleingemeente families met. De meeste van deze kleingemeente families siedelden entweder op de Oosterzaak aan oder bij Scratching River. De meeste van deze nie aangekomene Beichtola families siedelden ook nog waarder op de Oosterzaak aan. Op de nächste vier scheep, die am 1. juli, 6. juli, 13. juli, 19. juli en 20. juli 1875 Mennonitische families uit Rusland naar Canada brachten, waren meerendeels ook kolonie in Fürstenländer en Beichtola families. Deze oude kolonieën en Fürstenländer families wollen alle op de Wasterzaal aansiedelen. Een poort van deze nie aangekomene Beichtholer families wilden zich ook al op de Wasterzaal aansiedelen, wil ze dat al bekend geworden wäre, dat er veel beter het land wäre. Andere Beichtholer families oversiedelden nog weiter op de Oosterzaal aan. Op de nächste Schap, dat am 27. Juli in Quebec aankam, werden ook nog wat wat families van de Fürstenlandkolonie en van de Oelekolonie. Alle families van deze beide kolonieën siedelden op de Wasterzaak aan. Over met deze Schap kamen nog wat vele families entweder van de Borosenko-Kolonie oder van de Beichtholkolonie, van die nog wat veel op de Oosterzaak aansiedelden. En dan bracht om 15 oktober 1875 een schap nog in een kleine groep Mennonitische families uit Rusland net naar Canada, van wonen wenigstens drie families ook op de Wasterzaak aansiedelden. Die families die op de vijf schap waren, wat om 1. 6. 13. 19. en 20. juli 1875 in Quebec City aangekomen waren, Sie kamen in Manitoba mit all ihr Park bei Fort Dufferin an. In der bei Fort Dufferin mussten sie so lange alle blieben, weil das Land auf der Wasserserb so viel ausgemäten wäre, dass sie wussten, wo jeder in seiner Ansiedlungsstätte sein soll. Also, die Familien, die auf dieser Fiefschäpp gekommen wären, wovon die meisten auf der Wasserserb ansiedeln wollen, stehen und loden bei Fort Dufferin aus, en die wat op de Oosterzaak aansiedelen wollen, voeren waarschijnlijk 
nach wieder lang den Red River, but wo die Red River und den Red River nennt jetzt. Während all diese Lied mit ihrem Gepack, mit ihren Kängen und mit ihren Tieren, die vor Dörfern und Baracken wohnen mussten, hielt ältester Johann wie dort seine erste Bruderschaft auf, mit der Familie vor der die von Festenland und von der Olo-Kolonie in Russland gekommen wären und ab der Waste sah ansiedeln und zu seiner Gemeinde gehören wollen. Von dieser, unsere Verfuders, ihre erste Bruderschaft in Manitoba, vertal wir uns nächstes Mal nach Meier. Hier muss wir weiter aufbrechen, wie es an der Tiet all weiter aufgeräumt ist. Denkt weiter gut nur über, was wir uns von der vertalt haben, und dann, was nächstes Mal. Ich sehe George Elton.